Hi students, இப்ப நம்ம பார்க்க கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் புக் பேக்ல இருந்து சி நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க an unknown planet orbits the sun with the distance twice the semi-major axis distance of the earth's orbit. If the earth's time period is t1, what is the time period of this unknown planet? என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அன்னோன் பிளானட் அன்னோன்னா தெரியாத ஒரு பிளானட் அது மேபி மெர்குரியா இருக்கலாம் ஜூபிட்ரா இருக்கலாம் மாசா இருக்கலாம் ரைட் ஏதோ ஒரு பிளானட் சோ அந்த பிளானட் வந்து எதை ரிவால்வ் பண்ணி வருது சன்ன ரிவால்வ் பண்ணி வருது ஓகே சோ அது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல எர்த்தோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஐ மீன் செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த எர்த் ஆர்பிட் எர்த் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து சன்ன ரிவால்வ் பண்ணி வருது இல்லையா அதே மாதிரி டூ டைம்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு அந்த அன்னோன் பிளானட் ரிவால்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அப்படி இருந்துச்சுன்னா எர்த்தோட டைம் பீரியட் வந்து டி ஒன் கொடுத்திருக்காங்க தென் அந்த அன்னோன் பிளானட் வந்து ரிவால்வ் பண்ணி வர்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கறதுதான் கொஸ்டின் நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல வந்து சன்னை ரிவால்வ் பண்ணி வரக்கூடிய பிளானட்ஸ் வந்து எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல இருக்கும் சோ அப்ப வந்து எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்னா ரெண்டு ஆக்சிஸ்ல இது ஒரு ஆக்சிஸ் இன்னொன்னு இந்த ஆக்சிஸ் சோ இதுல இந்தியா இருக்கு இது ஷார்ட்டா இருக்கு சோ அப்ப இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செமி மைனர் ஆக்சிஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த லெந்தியா இருக்கிறத செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப சன் இந்த இடத்துல இருக்கு இதுதான் சன் அப்ப சன்ன வந்து ஒரு பிளானட் ரிவால்வ் பண்ணி வருது அப்படின்னா இங்க இருந்து இப்படி ரிவால்வ் பண்ணி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதிகமா இந்த செமி மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு லெட்டர் ஏ கொடுத்திருப்போம் கரெக்டா சோ அப்ப எர்த்ங்கிறத பர்ஸ்ட் பிளானட் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய பிளானட்டா வந்து ஏ டூ எடுத்துக்கலாமா ஐ மீன் செகண்ட் பிளானட் அதோட செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து ஏ டூ எடுத்துக்கலாம் ஆனா ஏற்கனவே இந்த எர்த் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ விட செகண்ட் பிளானட் வந்து ரிவால்வ் பண்ணும் போது அதோட செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் டூ டைம்ஸ் வந்து பர்ஸ்ட் உள்ளது என்னாங்க <laughs> எனக்கு நமக்கு தெரியும் கெப்லர்ஸோட தேர்ட் லா பெருசாச்சும் இல்லையா சோ அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருப்போம் சோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் இல்லையா என்னது யூசிங் 
k plus third law so the law t square is directly proportional to a cube so if a first planet if example earth da na first nu kuduthirukanga adha time period da t1 appo earth da first eduthutona formula epdi maarom t1 square is directly proportional to a1 cube equation number 1 unknown planet ku vandu time period t2 nu eduthirukom illaya t2 appa idhe maari maathunga t2 square is directly proportional to at cube equation number 2 namakku theva t2 adanal second equation first equation ala divide panna poran okay so appa second equation left hand side enadhe t2 square by inga mele enna irukke t1 square equal to proportionality equal ta maathumbodhu constant varum ரெண்டுக்கு ஒரே கான்ஸ்டன்ட் தான் ஃபார்முலா சைம் சோ அப்ப கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் மீதி என்ன இருக்குங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடுல a2 q a1 q which is equal to a2 q a2 ஓட வேல்யூ 2a1 அப்படினா 2a1 the whole cube by a1 q நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் t2 square equal to t1 square இங்க போயிடுச்சுனா t1 square into 2a1 the whole cube இது இது ஈக்குவல் தானே 2a1 தி ஹோல் கியூப்னா 2 கியூப்னா 8 a1 கியூப் பை a1 கியூப் இப்ப a1 கியூப் a1 கியூப் கேன்சல் ஆயிடும் சோ அப்ப இதுல இருந்து t2 is equal to ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா தானே t2 கிடைக்கும் t2 ஸ்கொயர்ல இருந்து அப்ப t1 ஸ்கொயர் க்கு t1 into 8 ஸ்கொயர் ரூட் அந்த 8 எப்படி பிரிக்கலாம் 8 ஏ பிரிப்பிங்க ரூட் எப்படி 2 2 2 அப்ப ரெண்டு 2 இருந்தா ஒரு 2 வெளிய வந்துரும் சோ 2√2 ஓகேவா சோ அப்ப अननोन பிளானட்டோட டைம் பீரியட் t2 is equal to 2√2 t1 ஐ மீன் எர்தோட டைம் பீரியட் மாதிரி 2√2 t வந்து கிரேட்டர் ரூட்டோட வேல்யூ என்ன 1.414 உங்களுக்கு தெரியும் சோ அப்ப t1 தெரிஞ்சா அப்படினா ஈஸியா நம்ம t2 இத சப்ஸ்டிட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணலாம் வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் நல்ல தெளிவா பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இத உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் Thank you.